தமிழால் இணையும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ ஆர்டிகல்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏ அண்ட் த இந்த மூணு தான் ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ்னால் என்ன ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் டிஃபைன் அண்ட் நவுன் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் அன்ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸோ ஒரு நவுன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோமா இல்லை அன்ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோமா அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ண தான் நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ நவுன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு நம்ம பேர் கொடுத்துருந்தா அதுதான் நவுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மனுஷன் இருக்கான் அப்படின்னா அந்த மனுஷனுக்கு கேர்ள்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் இல்லை பாய்னு பேர் கொடுக்குறோம் இல்லை ஹீ ஷீ இட்ட ஸோ ஹீ ஷீட்லாம் ப்ரோனவங்களை வரும் நார்மலாக பேர் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா பெண் புக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரீட் நேம் பார்க்கு ஸ்ட்ரீட்டு ஹவுஸ் ஸோ இதே எல்லாமே நம்ம வந்து நவுனில் எடுத்துப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த நவுனை நம்ம குறிப்பிட்டு அந்த நவுனை தான் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் சொல்கிறோமா இல்லை பொதுவாக சொல்கிறோமா அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ண தான் ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறப்ப புரியும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பிரிங் மீ த ஜூஸ் ஓகே பிரிங் மீ த ஜூஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஜூஸ் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஜூஸ் கொண்டு வா சொல்கிறீங்க அது என்ன ஜூஸ்னு உங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் யாருக்கிட்ட சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் குறிப்பிடுறது வந்து ஒரே ஒரு ஜூஸை தான் ஸோ உங்களுக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிற இடத்துல த யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டை இப்போ மேங்கோ ஜூஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் பிரிங் மீ த ஜூஸ் அப்போது சொல்கிற உங்களுக்கும் தெரியும் அது மேங்கோ ஜூஸ்னு நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்குமே தெரியும் நீங்கள் மேங்கோ ஜூஸ் தான் கேட்குறீங்கன்னு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம த யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிரிங் மீ ய ஜூஸ் அப்படின்னா பொதுவாக சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஏதோ வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ சொல்லலாம் பிரிங் மீ ய ஜூஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ய அப்படிங்கிறது நம்ம பொதுவாக சொல்கிறப்போ ய யூஸ் பண்ணணும் அன்ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து த டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் ஸோ த டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல்னால் என்ன த டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் இஸ் த வேர்ட் த ஸோ இந்த த அப்படிங்கிறது தான் டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் இட் லிமிட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் அ நவுன் டு ஒன் பர்டிகுலர் திங் ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு பொருளை குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே தான் த யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வி ஆர் கோயிங் டு த பார்க் ஸோ த பார்க் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பார்க்கை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் வி ஆர் கோயிங் டு த பார்க் த டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் கேன் பி யூஸ்டு வித் சிங்குலர் ப்ளூரல் ஆர் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் ஸோ தங்கிற அந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம வந்து சிங்குலர் நவுனுக்கு முன்னாடியோ இல்லை ப்ளூரல் நவுனுக்கு முன்னாடியோ இல்லை அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்க்கு முன்னாடியோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்னால் நான் சொல்கிறேன் கிவ் மீ த பென் இருக்கு ஸோ இங்கே இந்த பென் அப்படிங்கிறது நவுன் இது என்னது சிங்குலர் சிங்குலருக்கு முன்னாடியும் த போடலாம் புக்ஸ் த புக்ஸ் ஆர் தேர் அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்குது ஸோ புக்ஸுங்கிறது ப்ளூரல் ஸோ ப்ளூரலுக்கு முன்னாடியும் த வரலாம் த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் ஸோ சன்னுங்கிறது சூரியன் ஈஸ்ட்டுங்கிறது கிழக்கு இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து உலகத்துக்கே பொதுவான விஷயம் ஒரு சன்னா ஒரே ஒரு சன் தான் எல்லாருக்குமே பொதுவான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பொதுவான விஷயத்துக்கு முன்னாடியும் நம்ம த போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு த இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் ஸோ த இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் டேக் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபார்மில் வந்து த இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஏ இன்னொன்று வந்து ஆன் ஸோ ஏ எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஏ இங்கே பாருங்கள் இட்ஸ் த வேர்ட் ஏ வென் இட் ப்ரிசீட்ஸ் எ வேர்ட் தட் பிகின்ஸ் வித் எ கான்சனண்ட் ஸோ அந்த நவுன் வந்து கான்சனண்ட்டில் பிகின் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஏ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாமல் வவலில் பிகின் ஆகிருந்தால் ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் வவல் அப்படின்னா ஏ இ ஐ ஓ யூ இந்த அஞ்சு லெட்டர்ஸ் தான் வவல் ஸோ இந்த அஞ்சு லெட்டர்ஸ் தவிர இருக்கிற மிச்ச எல்லா லெட்டர்ஸுமே கான்சனன்ஸாக ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப நல்லா புரியும் த டெ இந்த இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் ஒன்லி அப்பியர்ஸ் வித் சிங்கிள் நவுன்ஸ் ஸோ ஏ அண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் சிங்கிள் நவுன் இருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஏ அண்ட
இந்த நோட்டுங்கிறது இந்த அஞ்சு லெட்டரில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை அதாவது வவ்வலில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை இது கான்சனண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே ஏ போட்டிருக்கோம் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் சூஸிங் ஏ ஆர் அண்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் போடணுமா அப்படிங்கிறது இல்லை இதுக்குமே சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹி இஸ் ஏ ஆனஸ்ட் மேன் ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் இது வந்து ஹெச் கான்சனண்ட் இல்லையா அப்போ நம்ம ஏ தானே போடணும் இல்லை கிடையாது ஏன்னா இதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹீ இஸ் அண்ட் ஆனஸ்ட் மேன் நம்ம எப்படி சொல்லுவோன்னா ஹெச்ஓட சேர்த்து சொல்லுவோம் ஹானஸ்ட் ஹா சவுண்டு வரக்கூடாது ஆ சவுண்டு வரணும் ஆ ஆ ஆ இ இ வரல அந்த ஆ சவுண்டு தான் வரும் இங்கே ஹெச் வந்து சைலண்ட்டாக ஸோ ஹி இஸ் அண்ட் ஆனஸ்ட் மேனு தான் சொல்லணும் ஸோ இங்கே ஆ சவுண்டில் இதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பாருங்கள் கான்சனண்ட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம கான்சனண்ட்டை வச்சு டிசைட் பண்ணக்கூடாது கான்சனண்ட்டோ வவ்வலோ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு மட்டும் டிசைட் பண்ணக்கூடாது அந்த நவுனை சொல்லி பாருங்கள் அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனில் நமக்கு உயிரெழுத்துக்களில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் அப்படின்னா அங்கே நம்ம கண்டிப்பாக ஆண்டாக போடணும் ஸோ ஆல ஸ்டார்ட் ஆகலாம் ஈல ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இல்லை உ ஏ ஐ ஓ ஔ ஸோ இந்த மாதிரி உயிரெழுத்துக்களில் அந்த உச்சரிப்பு வந்து தொடங்குச்சு அப்படின்னா அங்கே ஆண்ட் போடணும் ஸோ பாருங்களேன் சி இஸ் அண்ட் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் செனேட்டர் ஸோ இங்கே யூ இருக்கு அப்போ இது வந்து வவ்வல் ஏன் நீங்கள் சொன்னீங்க ஏஇ ஏஇ ஐஓயூ எல்லாம் வவ்வல் அதுக்கு முன்னாடி ஆன் தானே போடணும் அப்படின்னு சொன்னோம் பட் இது தப்பு ஏன் தப்பு இதை சொல்லி பாருங்கள் யுனைடட் யூன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த உச்சரிப்புகளில் அந்த யூ வராது ஏ ஆ அதாவது ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ அவுல் அந்த உச்சரிப்புகளில் அது வரலாம் இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு அப்படின்னா யூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகிறனால இங்கே நம்ம ஆன் போடக்கூடாது சி இஸ் எ யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் செனேட்டர்னு போடுறது தான் கரெக்டாக ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஆண்ட் எல்சிடி ஸோ எல் ஏ சவுண்டில் வருதா எல் ஸோ ஆன் போட்டிருக்கோம் ஆண்ட் எல்சிடி டிஸ்பிளே ஏ யூகே யூ சவுண்டு வருது ஸோ ஏ யூகே கம்பெனி அண்ட் ஹெச்ஆர் ஸோ இது ஹெச்னு சொல்லக்கூடாது ஏ சவுண்டு வரும் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே ஏ யூஆர்எல் யூ சவுண்டு வருது ஸோ இங்கே ஏ போட்டிருக்கோம் ஆர்டிகல்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி எப்படி ஆர்டிகல் போடணும்னு பார்க்கலாம் சம்டைம்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் மாடிஃபைஸ் என் நவுன் தட் இஸ் ஆல்சோ மாடிஃபைடு பை அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் த யூஸ்வல் வேர்ட் ஆர்டர் இஸ் ஆர்டிகல் அப்ஜெக்டிவ் நவுன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்னால் என்ன ஒரு நவுனை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் அப்ஜெக்டிவ் இல்லையா இப்போ ஒரு கார் அப்படின்னா காருங்கிறது நவுன் அந்த கார் எப்படி இருக்குது ரெட் கலர் கார் இல்லை ஸ்மால் கார் பிக் கார் அந்த ஸ்மால் பிக்கு ரெட்டு அது எப்படி இருக்குதுன்னு டிஃபைன் பண்ணுற அந்த வேர்டு தான் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த அப்ஜெக்டிவ் இந்த நவுனை மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மறுபடியுமே அதை மாடிஃபை பண்ணுறோம் ஆர்டிக்கல் வச்சு அதாவது அதை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிறோமா இல்லை பொதுவாக சொல்கிறோமா அப்படிங்கிறத காட்டதாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ வில் பை எ ரெட்டு கார் ஸோ காருங்கிறது நான் ரெட்டுங்கிறத அப்ஜெக்டிவ் ஏங்கிறது ஆர்டிக்கல் ஸோ இங்கே வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் பிகின் ஆகிறத வச்சு நம்ம போடுவோம் சி டோல்டு அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டோரிங்கிறது நான் என்ன ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஸோ ஈ சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிறனால நம்ம ஆன் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அப்புறம் இன்டெஃபினேட் ஆர்டிக்கல் வித் அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் ஸோ அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ்னா என்ன அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ்னா நம்மளால் எண்ண முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் ஆர் நவுன்ஸ் தட் ஆர் ஏதர் டிஃபிகல்ட் ஆர் இம்பாசிபிள் டு கவுண்ட் அப் நம்மளால் என்னவே முடியாதுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா என்ன வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து என்னவே முடியாத விஷயங்கள்லாம் என்ன சொல்லலாம் ஒரு நூறு கிராம் கடுகு வாங்கி அதில் எத்தனை கடுகு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அது வந்து டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் நம்ம உட்காந்து என்னென்னா என்னலாம் பட் வந்து அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் ஸோ அது பண்ண முடியாது இம்பாசிபிள் அப்படின்னா இப்போ வானத்தில் எத்தனை நட்சத்திரம் இருக்குதுன்னு நம்மளால் என்ன முடியுமா அது இம்பாசிபிள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே அன்கவுண்டபுள் நவுன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ளீஸ் கிவ் மீ எ வாட்டர் ஸோ வாட்டருங்கிறது நம்மளால் என்ன முடியுமா முடியாது பொதுவாக தண்ணின்னு இருந்தால் நம்மளால் என்ன முடியாது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ண முடியாது வேறு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் வாட்டர் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அந்த மாதிரி கேட்கலாம் 
வேற எப்படி கேட்கலாம் ப்ளீஸ் கியூ மீ அண்ட் ஐஸ் கியூப் ஒரு ஐஸ் கியூப் கூடு அப்படின்னு கேட்கலாம் அதை நம்மளால் என்ன முடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு என்ன முடியும் ஸோ ஆண்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக ஏன்னா கியூப்னு நம்ம போட்டுவிட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ளீஸ் கியூ மீ சம் ஐஸ் கொஞ்சம் ஐஸ் கொடுன்னு சொல்லலாம் இதுவும் கரெக்டு தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயே வந்து ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்கும் என்னென்னா நாட் த டிபெண்டிங் ஆன் த காண்டெக்ட் சம் நவுன்ஸ் கேன் பி கவுண்டபிள் ஆர் அன்கவுண்டபிள் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நவுனை வந்து அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த சென்டென்ஸை பொறுத்து அது என்ன முடியுமா என்ன முடியாதான்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேர் நாய்ஸ் டைம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் புரியும் வி நீடிய லைட் இன் திஸ் ரூம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ரூமில் ஒரு லைட்டு வேணும் அதாவது அந்த பல்பு மாதிரி சொல்கிறோம் ஒரு லைட்டு ரெண்டு லைட்டு மூணு லைட்டுன்னு அந்த எண்ணிக்கையில் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதுவும் கரெக்டு தான் இல்லை வேறு எப்படி சொல்லலாம் வி நீடு சம் லைட் இன் திஸ் ரூம் ஸோ இங்கே ஏன் சம் போட்டிருக்கோம் இங்கே லைட்டுங்கிறது எந்த பொருளில் இருக்குது அப்படின்னா வெளிச்சம் அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் வெளிச்சம் வேணும் இந்த ரூமில் அப்படின்னு கேட்குறோம் பட் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் எப்படி இருக்குது ஏ லைட்டுன்னு இருக்குது ஸோ ஒரு லைட் வேணும் இல்லை ரெண்டு லைட் வேணும் அந்த மாதிரி கேட்குறோம் அந்த பல்பை பொறுத்து கேட்குறோம் இது வந்து பொருளாக இருக்கு இது அப்படி இல்லை வெளிச்சம் ஸோ சம்முங்கிறது போடுறோம் ஓகேவா அந்த காண்டெக்ட் பொறுத்து அந்த நவுன் வந்து மாறும் யூசிங் ஆர்டிக்கல் வித் ப்ரோனவுன் ஸோ ஒரு ப்ரோனவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் பொசசிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் கேன் ஹெல்ப் ஐடென்டிஃபை வெதர் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டம்ஸ் ஸோ பொசசிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னா என்னுடைய அவனுடைய அவளுடைய அவர்களுடைய எங்களுடைய அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் பொசசிவ் ப்ரோனவுன் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஹிஸ் மை அவர் இட்ஸ் ஹேர் அண்ட் தேர் ஸோ நம்ம வந்து என்னோட பேக் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே நம்ம குறிப்பிட்டுறோம் இல்லையா அது என்னோட பேக் தான் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லிடுறோம் அதுதான் அப்படின்னு அதே மாதிரி அவங்களோடதுன்னு சொன்னாலுமே குறிப்பிடுறோம் இது அவங்களோட தான் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குறிப்பிட்டாச்சு அஸ் வி ஹாவ் சீன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆல்சோ இண்டிகேட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஆனால் ஆர்டிகல்ஸுமே நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிறோமா இல்லை பொதுவாக சொல்கிறோமா அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இஃப் வி யூஸ் போத் த பொசசிவ் ப்ரோனவுன் அண்ட் ஆர்டிகல் அட் த சேம் டைம் ரீடர்ஸ் வில் பி கன்ஃபியூஸ் இப்போ நான் பொசசிவ் ப்ரோனவுனும் போட்டேன் ஆர்டிகல்ஸும் போட்டேன் அது பார்க்கவே அதாவது அந்த சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணவே ஒரு மாதிரி ஆடாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வேர் இஸ் த மை பேக் ஸோ ஒன்று நம்ம எப்படி வேர் இஸ் த மை பேக் இங்கே ஆல்ரெடி மையிங்கிறது பொசசிவ் ப்ரோனவுன் மறுபடியும் தன்னு போட்டு குறிப்பிட்டுட்டோம் ஆனால் இப்படி குறிப்பிடுறது நமக்கு தப்பு எப்படி சொல்லலாம் வேறு வேர் இஸ் த பேக் ஸோ த பேக் அப்படின்னா நம்ம குறிப்பிடுறோம் இந்த பேக் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் ஒரு பேகை ஸோ ஒன்று த போடணும் அப்படி இல்லைன்னா வேர் இஸ் மை பேக் ஏன் பேக் எங்கே அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கலாம் ஆனால் ஒரே சமயத்தில் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் ஒமிஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ஆர்டிகல்ஸ் ஒமிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் த ஆர்டிகல் இஸ் ஒமிட்டட் பிஃபோர் நவுன்ஸ் தட் ரெஃபர் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாஸ் அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாஸ் அப்படின்னா நம்மளால் தொட முடியாத விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ உணர்கின்ற விஷயங்கள் அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லெட்ஸ் கோ அவுட் ஃபார் அ டின்னர் டு நைட் அப்படின்னு இருக்க ஸோ லெட்ஸ் கோ அவுட் ஃபார் அ டின்னர் டு நைட்டுங்கிறது தப்பு ஏன் இங்கே டின்னர் அப்படிங்கிறது என்னது இரவு உணவு இரவு உணவு அவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு ஒரு டெஃபனிஷன் அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதை வச்சு நம்மளால் தொட முடியாது எதுவும் செய்ய முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் அங்கே இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம போடக்கூடாது எப்படி சொல்லணும் லெட்ஸ் கோ அவுட் ஃபார் டின்னர் டு நைட் நம்ம இன்றைக்கி இரவு சாப்பாட்டுக்கு வெளியே போகலாம் அது கரெக்டாக த க்ரியேட்டிவிட்டி இஸ் ஏ வேல்யூபிள் குவாலிட்டி இன் சில்ட்ரன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னது ஆ க்ரியேட்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு உணர்வு இல்லையா அதை அவங்களோட திறமைன்னு சொல்லலாம் அதை வந்து நம்மளால் தொட முடியாது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த த போகிறது தப்பு ஓகேவா இப்போ வேறு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டி இஸ் ஏ வேல்யூபிள் குவாலிட்டி இன் சில்ட்ரன் அப்படி சொல்கிறது தான் கரெக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் மெனி லாங்குவேஜஸ் அண்ட் நேஷ்னாலிட்டிஸ் ஆர் நாட் ப்ரிசிடட் பை அன் ஆர்டிக்கல் ஸோ நம்ம வந்து மொழிகள் முன்னாடியோ அப்படி இல்லைனா நேஷ்னாலிட்டி நான் இந்தியன் த இந்தியன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது இந்தியன் பாகிஸ்தானி ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறப்பவும் நம்ம அங்கே ஆ ஆர்டிகல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்
ஐ ப்ளே செஸ் அப்படின்னு போகிறது தான் கரெக்ட் ஐ லைக் த இங்கிலீஷ் இருக்குது இப்போ போடக்கூடாது ஐ லைக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு போகிறது தான் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வி யூஸ் த யூ வி யூஸ் த வென் இட் இஸ் கிளியர் டு த லிசனர் ஆர் ரீடர் விச் பர்சன் அனிமல் ப்ளேஸ் ஆர் திங் வி ஆர் ரெஃபரிங் டு ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் த எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா குறிப்பிட்டு நம்ம ஒரு பொருளை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம சொல்கிற பொருளோ பர்சனோ இல்லை அனிமலோ ப்ளேஸோ திங்கோ நம்ம நமக்கும் தெரியும் நம்ம சொல்கிறவங்களுக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் த யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஜட்ஜ் ஃபவுண்ட் ஹிம் நாட் கில்ட்டி அப்போ த ஜட்ஜுனா நம்ம குறிப்பிட்டு அந்த ஜட்ஜ தான் சொல்கிறோன்னு தெரியுது வி யூஸ் த மென் தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் சச் திங்க ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் உலகத்தில் அது ஒன்று தான் ஒரே ஒரு பொருள் தான் அது எல்லாருக்கும் காமன் அப்படின்னா அங்கே த யூஸ் பண்ணலாம் த எர்த் கோஸ் ரவுண்ட் த சன் நெக்ஸ்ட் வி யூஸ்வலி யூஸ் த பிஃபோர் த ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் அப்படின்னு வருது இல்லையா அது எல்லாமே ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஐ லிவ் ஆன் த தேர்ட் ஃப்ளோர் நெக்ஸ்ட் வி யூஸ் த பிஃபோர் த பிஃபோர் சம் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் சச்சஸ் ஸோ ப்ராப்பர் நவுன்ஸுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது கடல் கடல்கள் மலைகள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் த இண்டியன் ஓஷன் த அரேபியன் சி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வி யூஸ் த பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் பில்டிங்ஸ் லேண்ட்மார்க்ஸ் மூணு மந்த்ஸ் அந்த நேச்சுரல் ஒண்டர்ஸ் ஸோ வந்து உலகத்திலேயே வந்து ஃபேமஸான பில்டிங்ஸ் இல்லாட்டி வந்து நம்ம லேண்ட்மார்க் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பேங்க்கு எதுக்க தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது ஸோ விஷால்தி மாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இல்லை வேறு என்ன சொல்லலாம் மெரினா பீச் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி லேண்ட்மார்க் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாட்டி வந்து மூணு மந்த்ஸ் அப்படின்னா இப்போது வேறு என்ன சொல்லலாம் தாஜ்மஹால் காந்தி மியூசியம் கன்னியாகுமரியில் இருக்க சிலை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் ஸோ அங்கே வந்து பாருங்கள் த பார்க் ஹோட்டல் அங்கெல்லாம் த யூஸ் பண்ணலாம் த தாஜ்மஹால் வி யூஸ் த பிஃபோர் வி யூஸ் த பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் கண்டெய்னிங் ஆஃப் ஓகே த ரிபப்ளிக் ஆஃப் சைனா அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து பிளேசஸ் இருந்தால் அங்கே வந்து ஆஃப் போடலாம் த ரிபப்ளிக் ஆஃப் சைனா வி யூஸ் த பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் கண்டெய்னிங் ஆஃப் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பிளேஸ் நேம் சொல்லி அதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் அப்படின்னு இருந்தால் அங்கே நம்ம த யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரிபப்ளிக் ஆஃப் சைனான்னு போகிறதுக்கு இப்போ அங் இங்கே அங்கே வந்து ரிபப்ளிக் ஆஃப் சைனான்னு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஆஃப் சைனா இருக்குது சைனாவின் உடைய அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம த போட்டுக்கலாம் அதாவது இந்த நவுனுக்கு முன்னாடி ஓகேவா த நேம்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் எண்டிங் இன் ப்ளூரல்ஸ் ஸோ வந்து ஒரு பிளேஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பிளேஸோட நேம் வந்து ப்ளூரலில் முடிஞ்சுது அப்படின்னா அங்கேயுமே நம்ம த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த மாதிரி நடு நிக்கோபார் ஐட்லேண்ட்ஸ் எஸ் இருக்கா ஸோ அதனால் அங்கே நம்ம த போட்டுக்கலாம் த நெதர்லேண்ட்ஸ் எஸ் இருக்கு ஸோ அங்கேயும் த போட்டுக்கலாம் ஸோ சம் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரொசீடட் பை அன் ஆர்டிக்கல் ஸோ சில பிளேசஸ் இல்லை சில ப்ராப்பர் நவுன் வந்து ஆர்டிக்கல் அந்த இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஆர்டிக்கல் வராது எதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா த நேம் ஆஃப் கான்டினன்ஸ் ஸோ கண்டங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கான்டினன்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து த வராது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்ரிக்கா ஏசியா அந்த மாதிரி த நேம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் நாடுகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு முன்னாடியும் வராது பெல்ஜியம் இந்தியா இந்த மாதிரி சொல்லலாம் த நேம் ஆஃப் டவுன்ஸ் அண்டு சிட்டிஸ் ஸோ ஏதோ ஒரு சிட்டி பேரோ இல்லை டவுன் பேரோ சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியும் வராது டோக்கியோ சென்னை அந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ த நேம் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரீட் பேர் சொல்கிறப்பவுமே அதுக்கு முன்னாடியும் த வராது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கல்விக்களம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகே